。魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个随机雇佣兵的精彩的比赛。那首先看一下，两位选手是出现在了 TM 扭曲牧场，张地图地图左上方红色人族选手，双祭坛敲农民的就是 FQQ 啊。那地图右下方的是一个蓝色的亡灵选手 ，ID 名字叫 ZUED 啊。这位选手好像我有印象，实力挺强的，打得蛮好的啊。那看一下这个模式下面。两位选手的较量，特别对 FQ 来说，他玩随机雇佣兵这个模式，还是说玩的挺好的，或者说玩的挺秀的啊。本来就是平平常喜欢玩,玩非主流，又加上这么随机的模式，那 FQ 的整个打法，我们看看会有什么样的变化啊？因为英雄不确定，所以说呢，前期对 FQ 来讲也不知道会怎么玩了，就看谁到什么英雄。那亡灵这边呢也是比较常规的打法，开局的话，祭坛地穴。就看英雄了，主要还是看英雄啊。那这张图的话，就这两个雇佣兵营地可以买随机雇佣兵，没什么变化，野怪也没有变化，然后呢，点位也没有发生变化，还是老图，只是说模式改了一下。那这时候就看一下双方的运气怎么样。喜欢小凡解说的也是希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞啊，也是可以帮忙收个藏、评论一下都可以，兄弟们。怎么方便怎么来，在这里的小凡也是感谢一下兄弟们的支持。那这边的亡灵这个探路不对啊，这张图现在只会刷对点啊，要么这样子对，要么这样子对，那不可能出现这种点，这种点的太近了，就跟海龟岛一样。那 FQ 这边呢是随到了一个黑暗游侠，哎呦，这游侠游侠还行啊，其实，因为前期游侠黑暗剑可以打点骷髅出来，那这样子链接效率会很高。那看一下亡灵这边的英雄，随到谁？那 FQ 呢？先让他练级啊，先看英雄。呃，随机英雄还是很有意思的。随了个恐惧，哎，亡灵随到了本族英雄。而且恐惧这个英雄呢，之前小凡讲过的、啊，打 FQ 的非主流有这么几个英雄是比较克制的。FQ 上来买了个一级狗头人干啥？一呢是恐惧，那就这个英雄；二呢是山丘；三呢是牛头人酋长；第四个呢，我认为是一个牛头人山丘。我忘了，好尴尬。还有个牛头人酋长，还有个剑圣，剑圣其实也非常克制的。为什么这么讲呢？因为剑圣的话，特别到后期啊，你装备起来之后，像 FQ， 不管你怎么非主流，几刀一跳，说不定就直接就没了这英雄。那 FQ 呢是在野外直接放了个商店，因为这波农民的猎的也是比较残血的。这个一级雇佣兵的 FQ 肯定也是认为还没有个加血的黄皮好用了啊。那买了先买了吧。反正我记得三级的雇佣兵就有一个战局的女妖了，看看 FQ 会不会去尝试继续买一下。FQ 这边呢也是放个农场，因为平时 FQ 也是这么玩的，所以说他现在玩这个模式的话也会这么玩啊。那这边的话应该是继续练一下级，能练就练，有一堆骷髅在。啊，亡灵的恐惧直接是买了府地，来到右下角要开矿了。这一盘的亡灵打的也是比较聪明的。我不跟你玩什么别的，我就先开矿，因为打这个模式呢，最主要还是要有经济啊，有经济的支撑了，那对于自己来讲的话，一会儿的整个雇佣兵买起来就更加舒服了，什么雇佣兵都能买。我 FQ 这个胆子有点大、啊，直接练雇佣兵营地下方的，又买了个死问啊，这个小死问叫做恶魔卫士啊，那这个死问呢，其实也挺强的。两级看上去蛮强的，因为对死问我一直有个阴影，我觉得他很强，特别是他一吼叫冲上来，我就想跑，就就想不跟这个单位刚了。这边一级小狗头能拉扯一下，这一级小狗头没啥用啊，啥也没有。那这边的哎呀，这个游侠被锤了一下，那居然还想拉出来，快点打骷髅出来，打到骷髅之后呢，就能扛一扛了。哎，游侠别死了啊！哇，这边练的有点极限啊，这没必要，要买雇佣兵这里也可以买。那这里呢又买了个森林巨魔诱捕者，这个是不是撒网的？我记得，就跟狼骑一样的。那这边亡灵呢也是在抓紧时间练级，右下角的矿呢也在开了，这边亡灵的骷髅呢也在侦查，看看 FQ 到底在干嘛。那这边的两只游侠是生了个吸血，哎，这个技能还是有点意思的。小狗头没了啊，那有这个吸血在呢，至少能够保证自己的血量还是能够回一下的。那这边恐惧呢带着一波骷髅和狗是继续练级。恐惧目前呢，一个沉睡，一个俯冲分群，也没有生吸血。那对 FQ 来说呢，还是以小点为主啊，敲民兵练大点了。因为你这个前期的话，这个小骷髅太太脆了。你要升到三级之后，两只骷髅就能扛了，就跟亡灵一样。你看他练的点基本上都比较小
，对，慢慢的升到三级可能会好一点。那这边抢了民兵 j o n f g 也是要把这个风矿给练掉，有枪的已经顺利到三，应该会剩一个两级的黑暗剑。两级黑暗剑的好处就是骷髅越来越大了，现在就是一个。黑暗奴仆了，本来是一个小型黑暗奴仆，三级的就是一个大型。那这边的恐惧也是直接来到了 FQ 的这一个主基地，这一波的话 ，FQ 回血还是比较速度的啊。他也知道，一旦时间晚一点啊，就怕你这一波直接连续的腐臭分群，把我农民杀完了，哎呦，这个死分就没了。那这时候 FQ 呢也没有继续买雇佣兵，右上方这波农民呢先踩点木，那对手呢现在就等在你家门口。不走了，游侠呢是买个小清醒，刚刚呢打了一个水晶球也没有卖掉。那现在 FQ 来说呢，等自己家里二本升完之后，想来个二发英雄嘛。其实单游侠也不错的啊。单游侠的优势就是升级比较快，等级一旦高了之后呢，哎呀，被这个恐惧这样连续的播，还是挺痛苦的。但单游侠的好处就速度到六嘛，到了六之后就可以召唤你的单位了。这边的恐惧还要过去，哎呦，残血农民拉走啊！这不拉吗？哎呀，又死两个！哇，这一波太难受了。FQ 这边的商店也是被对手扒掉了。好在呢，买了个德莱尼屠魔者，这个呢能开献祭的。这献祭一开，这小狗被烫的快点跑。继续 A 一下，这条狗就要死了。再一下，一个黑暗剑啊，千军万马来相见。那这时候呢，感觉王林也挺聪明的，直接就是发现了 FQ 的风矿了。那现在他就一个残血的恐惧作用也不大，招两个小骷髅。那这边的 FQ 的游侠呢，也是要去商店，可能买点装备，一会儿再过去。家里的话，这一波骷髅们全要赶过去。但是，哎呀，这恐惧怎么那么聪明啊？直接来到了 FQ 的主基地啦 ！FQ 是买了个艾瑞达巫师。FQ 这边呢，感觉雇佣兵买的还是挺多的。但现在的问题，对手是连续的骚扰，而且有风矿，导致 FQ 呢有点疲于奔命了，来回的跑。啊，这四级恐惧呢，现在回去了。那家里 FQ 农民被杀了好多、啊。好在风矿这边呢还在造啊，没有被打掉。那这边呢，你看果然是这个野怪网了一下这个骷髅。三级游侠呢现在也没事可做 ，FQ 也是没办法怨天尤人啊。为什么让我随到个游侠呢？我要随到一个帕拉丁，对吧？我看网里怎么玩。那这边的游侠又来到了雇佣兵营地，哎，这干啥？这骷髅还没到啊，这一个人练不了啊，练起来有点累的。那往里走。又买了一只大龙虾，龙虾人先知。那这边呢可以找小龙虾的，这个季节小龙虾正好吃的时候啊。而且这个是远程怪，挺强的。那你看 FQ 到现在没有出自己的兵啊，全是雇佣兵。对这个模式的话，我感觉 FQ 还是比较喜欢玩的，或者玩的还是比较配合的。我像有些选手，他是从来不买雇佣兵，从头打到尾打这个模式，他就不买雇佣兵，他就常规打。然后呢就。给自己随个什么好一点的英雄来打正面，那这种模式不玩雇佣兵，其实好多兄弟说了，小范这就没意思了，对，看着也没意思，打的其实也无聊啊。打这种模式呢，一定要以娱乐为主，要打的要开心一点。那这波呢 ，FQ 已经是来到了对手右下角的风矿了，你欺负我风矿，我也欺负你风矿。但这个恐惧不干啊，买了蓝瓶血瓶又要去 FQ 的主基地杀农民啦。那这边呢，对于 FQ 来说呢，继续是点对手的士绅，想打点骷髅出来。但恐惧进去了，哎呀，这波民兵也不能敲啊！你这一敲，这一波全中。好在圣塔好了，哎呦，这圣塔好的及时啊！那这边骷髅一招，再来一波，三个农民又倒了。关键是这恐惧，他身上有蓝瓶啊，这是重点啊，有蓝瓶的。那这样 FQ 这一波农民啊，就惨了。吃蓝瓶，吃血瓶，再来一波，每个农民打一下，<咳>不要盯着一个打。这每个农民都要 A， 那这边血瓶吃了，蓝瓶还没有吃，可以吃的呀，为什么不吃呢？<咳>恐惧的想跑。那右下角呢？这边小龙虾去招 ，FQ 也是把对手的这一波塔推完了呀。由于有这个游侠在啊，所以说现在呢打了一堆骷髅。王林呢这时候补了两只天鬼，他想不到对手有网啊，直接给你网下来啊。那王林这时候呢恐惧也来了。我觉得这身上有蓝瓶，但恐惧的血量有点低。FQ 呢，现在有大量的骷髅，哎呦，游侠五级了，这么快、啊？你看单游侠的好处就是升级升的快。去打这个模式啊，随到大法师或者买到一个
黑暗巫师的一个雇佣兵都非常强，因为他有大法师光环。这个光环在这个模式里面真的是无敌的，因为你的雇佣兵需要蓝。一旦有了这个大法师光环之后，那真的是，你想这里小龙虾随便招了，你别小看这小龙虾，挺强的啊，就跟地穴灵珠的甲虫差不多，我感觉。那小龙虾好看啊，红彤彤的。这边 FQ 的游侠呢，就盯着对手恐惧抽蓝了，抽血了啊！那这边再来一个波，哎呦，这恐惧要死，还差一下，好在有鞋，应该跑得掉，追不上了，算了，别追了。那这样的亡灵这个疯狂应该可能要掉了，守不住啊 ！FQ 右上角的矿呢也一样啊，农民被这两条狗杀完了。这家亡灵其实整个操作还可以。那比赛呢？打了十一分钟，还早。这场比赛时间蛮长的，跟进度条的话，至少三十分钟以上。那这个模式的话，就感觉时间越长，那肯定越精彩啊！因为随着时间的推移，他整个雇佣兵的等级也是越买越高的。那前提是两个人要有矿啊！你们两个这么互相伤害，都不让对手开封矿，那怎么还后期啊？那就没意思了呀！对你开矿，我开矿，然后互相练级。然后到后期买一点高等级的雇佣兵，那才有意思。这边 Q 的游侠呢也是直接单传过来，想守这个风矿，但有点难啊。对手一波天鬼啊，游侠呢先抽点蓝，抽点血。但这一个基地呢没了，这肯定掉了啊，没办法。那这边呢再是去准备沙条狗。再来一剑，哎，还没死，还没死，哎，自信回头了。FQ 觉得肯定死了，结果两点血的这条小狗竟然跑掉了。那这边呢，再点一下，这一剑过去估计还不死吧？没有打到最高上限，又是两点血。这样子对 FQ 来说挺头疼的，这两条狗都跑了，竟然是啊，都两点血的狗回家了。那现在 FQ 也是把对手右下角的风矿呢也彻底推完了，对手的恐惧呢四级，快到五。F Q 呢是五级的游侠，那这一波呢看一下艾瑞达也过来了，但是对手有天鬼呢，机动性非常高啊，走得非常快。看一下亡灵家里呢，目前三本也是升完，但是他是三地血爆天鬼，也没有别的二发英雄，单恐惧。那 F Q 这边呢，现在也是一个游侠加上一堆雇佣兵，家里呢目前是一个二本，也没有二发英雄，也没有任何兵营，不造兵营的局，因为能买雇佣兵啊。F Q 对这个模式理解还是比较透的。反正能买雇佣兵，出啥兵啊？有钱就买。现在 Q 攒了一千块钱了，看看要不要买个高等级一点的。哎呦来了，一个七级的血怪萨满，能套烦狼还童的，这个还是挺强的，还能咆哮一下，我记得是。那有了这个雇佣兵，主要 Q 的这里呢又敲了两个民兵。这边正面呢应该要打了，亡灵的恐惧也是买了个斧球。那这边呢 Q 现在就是盯着你的地穴在推。对手呢，一个天鬼的石像鬼形态升完了。那这个龙虾你还别说，招点小龙虾，又能做侦查，又能过来慢慢 A 你一下。这边的咆哮一下，直接给你地穴先拆掉。亡灵呢还在补天鬼，这叫亡灵就是不喜欢买雇佣兵的吧？说的就是你啊，兄弟啊，你还没察觉吗？就打正面，玩点花活都不玩吗？买点雇佣兵啊！ F Q 都这么玩了，你还这么不配合？那这边对王林来讲呢，他在等一波天鬼啊，天鬼数量多了之后再来打。等有这个血怪萨满在的话 ，F Q 这波部队呢还是血量比较足的，又推掉一个地穴。那这时候呢 ，F Q 可能是要往后退一退了。啊，王林呢现在也是利用骷髅在到处做侦查，这条狗呢躲在角落里面，还是两点血。那 F Q 呢是在右下角准备开矿了，把、啊、封矿要开起来。有钱了我才能不停的买雇佣兵。这想法是没问题的，那这边呢绕过来，准备再想抓你一波，但对手呢就不出来了，我就守在家里。目前亡灵是三十八人口的部队，而 FQ 呢是三十九人口。这边的 FQ 又来到雇佣兵营地，看看要不要再买一个，因为又攒了四百多块钱了，至少五六百吧，买不起现在，高等级的买不起，低等级的呢 FQ 也不想买。那现在对游侠来讲呢，五级也是到了，所以说也没什么好练级的。亡灵的话，这时候看一下二发英雄是来了个牛头人酋长啊！这个英雄说句实话 ，FQ 是比较怕的啊。为什么说怕这个英雄 ？FQ 最担心的就这这种英雄。哎，这边谁沉睡了一下给他？是
这个艾瑞达术师吗？恐惧被人睡了，恐惧猫说我自己都没看懂啊，这谁呀、啊？对，这样子搞我、啊，有意思吗？那现在对 FQ 来说也是想跟亡灵打正面，但亡灵不打、啊，亡灵也不开矿，也不打，就是自己想去练级。那 FQ 呢是满地图的去抓，但是亡灵守在家呢 ，FQ 也没办法去打，这就挺尴尬的。沉睡住这个德莱尼屠魔者，只能开献祭的啊，等没了呀，这没了呀，扛不住。那这边呢，看一下雪怪萨满再咆哮一下，但 FQ 目前部队其实也不算多啊。这雪怪给自己套了个反蓝环筒，否则要死。哎呦，小心被被来一波啊！这牛头没有神宠击波，否则就两波了。哎呀，这个小龙虾死了啊！哎呀，遭了两个小龙虾。那有想的慢慢点车子。FQ 这一波呢，火力还是不够，光靠雇佣兵也不行。这雇佣兵有点弱啊，要买高等级的。那右下角的矿呢是好了，但对手的制胜呢也是已经发现了，这就难受了。这边 FQ 呢攒了一千块钱，又来到雇佣兵营地，再买一个，这肯定要买啊。还在考虑买个什么等级的雇佣兵呢？那对手呢就在旁边啊，这时候亡灵应该是可能要去 FQ 的封矿了，或者拉几条狗也行。哎呀，这个雪怪萨萨满又被沉睡了。那这一波也是逼着 FQ 要打 FQ 呢，是两级吸血，直接吸一下这边的这个恐惧。但是这个雪怪萨满没了呀，哎呀呀呀呀，这雪怪萨满扛不住啦，直接被点死，牛头到两级，这就有点可惜了。那这样子的话，现在 FQ 的这一波雇佣兵被杀完了，这个艾瑞达呢又睡了一下恐惧。那现在右下角 FQ 这个封矿呢，由于离对手家近，对手可以直接杀过去。感觉 FQ 这一盘并没有去偷倒矿啊，也不知道为啥。家里呢看一下，终于是放下车间了 ，FQ 忍不住了呀。什么雇佣兵啊，我直接坦克飞机，这还能好打一点。那王林呢，直接是在 FQ 的封矿这放了一个浮空城，告诉你，你这矿我打掉之后我自己开矿了，就问你怕不怕？啊，这边的五级游侠呢，到了五之后想升六有点难啊，所以说就不跟你打正面。这对 FQ 来说是真的挺讨厌的啊。对手呢也没有拼命去练级。那这边的 FQ 是来到对手家呢，想点条狗点不死啊，对手拉走就行了，太难了，感觉现在对 FQ 来说有点难度。那这边的话看一下，这一条狗也是来到了 FQ 家里侦查一下，看到 FQ 呢已经是双车间在爆飞机了。那这样对亡灵来讲呢，这波天鬼一会儿也不用再出多少了啊，够了，因为出多了也是给对手送经验。哎呦，这游侠干啥？小心被杀啊！恐惧又沉睡，牛腿又地板，过来一个围，变石象形态围啊！哎，这波没有变石象形态围，再睡，再围，石象形态下来啊！哎，下来，围住了吗？哎呀呀呀，没围住，没围住！哎呦，好尴尬！哎呀，这就有,有多尴尬，要多尴尬就有多尴尬了，没围住。那这样子就跑了呀，让这个游侠。现在 FQ 呢也没多少钱，他由于把经济都投入在了出飞机上面，暂时呢雇佣兵也不买了。这里呢已经有一个小编队的飞机了。那这边的游侠一个人还在跟对手刚啊，这可能是要勾引对手这一波天鬼的。那这边看一下亡灵的恐惧呢，也是满地图在逛。五级游侠抽一下牛头的蓝牛头地板踩啊，这不踩地板踩过了，在 CD 啊，怪不得。那顶无敌，这边还要抽吗？这波飞机呢就在旁边，随时准备进攻。那这边的 FQ 的游侠呢，再抽一下这边天鬼的蓝。啊，抽抽天鬼的血啊？怎么一直说抽蓝啊？一直把它当血法师的，抽血是这意思啊？那这边的这波飞机暂时呢也要等等再上，毕竟恐惧呢也是有个俯冲分群。那现在 FQ 家里的飞机呢还在补，大量的飞机在出啊。但就不怕亡灵一会转个地面吗？补蜘蛛了，哎呦，出正物了！这亡灵好聪明啊！就看到你出大量飞机没关系，我来地面单位跟你打。FQ 这一盘的话，感觉单游侠也不是个办法，怎么打、啊？一没控制，二没输出。那这样子 FQ 呢重修了，升级沉默。他的想法是沉默你的英雄，或者沉默你的恐惧，让你放不了复仇分群。我的飞机呢再去打一轮你的这一波天鬼。但现在对亡灵来说，他已经转变战术打法了。天鬼就这么几只，他不会再出太多了啊。那这波呢遇不见了，先打一人，恐惧一个复仇分群。你看，这个复仇分群现在的杀伤力太高了，就等于再来一个，这波飞机要没了。
，还好只有几架没打到。那这边这条两滴血的狗呢，竟然是回去了啊！一位玩家的部队正遭到攻击。那这一波飞机啊，要注意啦，残血的可以走啦，还不走，沉默了。哎，这波沉默可以，但是亡灵呢就撤，我不打，等我沉默结束我再来打。那这边 F Q 的这波飞机走啊走啊走啊走啊！哎呀，完了完了完了！沉默马上就好，来了吗？我周分群还没接上，那这 F Q 快跑，还好跑掉了。那这边的飞机也是变成石像形态，你打不掉我。F Q 呢点掉对手一辆车，感觉这亡灵这个战术打法是真的比较克制 F Q 的、啊，我就不出来，我就防守啊。现在 F Q 也挺无奈的啊，这怎么办？那对手不出门。那这里上方的对手留了个增五，也是要限制住 FQ 开矿。但好在 FQ 这边农民多啊，但恐惧又来了呀！哎呦，这恐惧真的是如影随形啊！就一直跟着你，再来俯冲分群，完了完了，这波农民要死完了，恐惧要到六了。我这怎么玩？对 FQ 来讲，哎，你杀农民啊？你杀什么游侠啊？对呀、啊，点农民游侠六级了。FQ 可以把这个增五变过去。哎呀，增五一下子投靠给 FQ 了。那这边恐惧呢也是吃个蓝瓶砸地狱火，叫你投靠。你也不认谁是大哥啊，那这样子游侠打不过了，走了走了走了，有正物也没用，疯狂继续取消。六级的恐惧呢还在追，正物呢跟这个正物单挑了啊，这边的异域火跟正物单挑，正物说我走，那游侠呢继续跑，哇，现在感觉对 FQ 来说不知道怎么跟对手玩了呀，对手他妈一会儿来正物，一会儿来天鬼，一会儿又转蜘蛛，那这边的沉睡住的这个正物真的走不掉了，感觉 A 就是了，有鞋子啊，追到底。叫你做叛徒，不打你打谁啊？继续打。而对 FQ 来说呢，又买了个血怪萨满，也这个血怪萨满概率挺高的啊。那套个防狼还童，游侠血量呢又上来了。但问题是现在虽然有六级游侠，对手不跟你接团啊。FQ 就召唤召唤对手的赠物，但这赠物呢又躲起来了。然后对手呢又是限制住了 FQ 开矿，就是要跟你耗，耗到你主矿没钱了，我看你怎么玩。现在呢，王林有分矿，双方的主矿呢都要干了。那这对 FQ 来说呢，只能是去地精实验室练个级。那兄弟们，这里的游侠游侠的大招啊，这一招换宝物是掉出来的啊。然后克多的吞宝物是没有的，书也不会掉出来，就这个不一样的点。那游侠，如果你招个有宝物的怪，一招的话，他的宝物就直接掉出来了。那这边的话也是把地精实验室顺利练掉，买加飞艇打了一人面罩还可以啊，可以回点蓝。其实 FQ 刚刚就应该速度去练个级的，因为练级的好处就是在于你至少可以打点宝。虽然五级的没经验了，但打点宝像这种一人面罩你拿着的话，对游侠来讲，我可以无时无刻回蓝的。那现在亡灵六级恐惧呢，还是在满地图的找 FQ 的风矿，他知道你会开矿。就是要找一找你的矿到底在哪。那这边呢，看一下这个七级的雪怪萨满，套好了心灵火，准备是要去练一下这边的九级花岗岩。可能又招了个绿皮，反正我这个游侠有一人面罩，有技能我就招。那这样子对 FQ 来说呢，也是可以把这野怪啊全招一波啊，疯狂的也在开了，那到处可以招一点。你别看这小怪啊，数量多了还挺强的。像这个雪怪萨满，现在的话确实还是套着反冷还童。扛住了这个九级花岗岩啊！那这边对亡灵来讲呢，来到 FQ 的主基地也是看了一眼，发现没什么人了，怎么回事？那肯定是去哪开矿了。这边的对 FQ 来说练的稍微有点累，但是能练掉。这里呢，看一下防狼幻动再一套，这样子这个血怪是很能扛啊，七级怪还是真的能扛。那这边呢打了个尖刺项圈。那恐惧呢？你看拉着这个地狱火到处在转，关键是亡灵这边天鬼还有没有啊？如果有天鬼的话，那就随便满地图看就是了呀。这时候呢 ，FQ 的疯狂是马上就好了。这边呢留了一堆飞机，这里呢看一下，把这一波部队运到岸上。红皮再回点血。那亡灵呢？这时候是继续来到左下角练级了，找不到你我就自己练。啊，对 FQ 来说呢，现在由于有了导矿，所以说呢也是再踩一会儿，攒点钱，一会儿呢再买工人兵。六级游侠呢，这时候去哪儿？要不要把这个金丝项圈给卖了
来到地金商店啊，感觉这盘双方都没好好练级。那对 FQ 来说呢，可能是由于这个模式导致自己的练级规划没规划好。那王林这边呢还在找，他肯定是认为你肯定有矿，只是我找不到。那看一下，现在 FQ 六级有想的到处转。这边的话，现在对 FQ 来说呢，这分矿问题不大了，没啥大问题。有想的继续过来，看看能不能招个赠物之类的啊！来了来了来了，赠物来了，招一个，快点走，买个避难啊！对，让赠物先回家。这一招挺强的啊，招退手的单位给自己用。CD 时间呢又不短，那将亡灵这一波赠物要小心了啊！这连续要被造的话，一会儿全全成了对手的人了。这 FQ 就不只是雇佣兵了，还有亡灵的部队。哎呀，这政务被围了。那这边来看一下 FQ， 准备可能要继续上岛了。这飞艇又来了。那这边六级的游侠呢，是来到了对手左下角的分矿。一看，哎呀，你又在开矿了呀。那对亡灵来说，矿开的越多，这一盘获胜的几率就越高。那 FQ 呢，也是把这一个。雇佣兵给招出来，那飞机呢过来也是点一下对手的塔，啊，王林这时候恐惧来了呀，这恐惧一来，这飞机就要走，那这边的游侠单船走人，哎呀，被沉睡了，走不掉了，哇，这波 FQ 失误了呀，那这样还有机会走吗？堵住口子走不掉了，再招一个赠物，那这边游侠想出去出不去了，哎呀，被两个赠物夹在里面，那这样没了呀，是个血型吗？吸血被打断。这个也怪的是抽蓝的啊，没抽。哎呀，六级游侠，真的是这一波没走掉，否则的话他应该是要单传到这的。那这样子对 FQ 来说有点亏了，六级游侠就这么没了。这个赠物呢招过来也是死，把对手牛头送到四级了。我那降四级牛了已经是六级的恐惧。那这波飞机呢应该是准备要去买英雄了。FQ 呢好不容易攒了一千五百块钱，结果呢又买了一波英雄，没钱了，还有七百多。那这边六级游侠呢是要去干嘛？要不要再买个雇佣兵？不买了。啊，这时候呢，亡灵呢也是在抓紧时间练级，能练就练啊。希望这个牛头能到五。那这边 FQ 来到下方的雇佣兵营地，还是没买。这对手呢好像已经在造了啊，满地图在看。你看满地图看，这都看了一眼了。那这样应该已经是看到了 FQ 左上角的风矿了。一旦发现了，那对恐惧来说，买家飞艇上飞艇就是了。但要小心啊 ！FQ 还是留了波飞机的，在哪？飞机在这儿，小心被逮到啊！这波飞机的输出的话，你这飞艇根本就扛不住。那这边亡灵的狗呢，还是在到处找。六级恐惧呢，这时候应该是考虑去买飞艇，主要是这里买，这里买的好处呢，就直接这里过去了，一会儿会儿。而且呢，一个恐惧去就行了，带个回程，带个单程之类的去就行了啊。千不千万不要去的多。那 FQ 呢？这时候是在左下角，准备是要把这个九级花岗岩再练一下。已经有这个血怪萨满在啊，练起来还是挺有效率的。这边呢又招了个绿皮，现在 FQ 呢两个绿皮，一个高级技高级技师，还有一个血怪萨满。但这时候呢，看一下亡灵果然是过来了。哎呀，那这样子的话，飞机打掉买飞艇，准备要上你的岛矿了。这一盘亡灵真的是连一个雇佣兵都没有买啊，但他打的还是有板有眼的。那这边的恐惧已经过来了，那再打掉这架飞艇的意义不大了，因为恐惧是有单传的。砸个地狱火，慢慢拆了。这边的话，来一个俯冲分群。哎呀 ，FQ 农民要死完了。那现在 FQ 来说呢，还是想把这个点先练掉再说了。来看一下装备，一个复原药水直接吃了吧。就吃一下，对，留下这样子血量，蓝就回的差不多了。那 FQ 呢是选择在这里开矿，没用了呀，这个局啊，因为左上角的矿又被拆了。这矿一拆，这个矿其实也很快就被拆了。啊，现在亡灵呢虽然钱不多，但他还有63人口的部队。这边的牛头呢继续练，马上要到五了，部队多啊。而对 FQ 来说呢，其实现在挺绝望的，就这么几个单位。哎呀，完了，被网下来了飞艇啊！那这样牛头已经五级了。哇，五级牛头，要升个三级冲击波的话，这一盘 FQ 就没了呀。这里呢又打了个大蓝牌，关键现在这家飞艇下不来啊。其实如果亡灵会玩的话，就留三个蜘蛛，也不要 A， 我就往你的单位就行了。那这边的 FQ 是落地就反招一个赠物，但这个游侠小心了，能不能走？牛头这个地板啊，现在真的太给力了。那这边呢再来一脚，哎呀，绿皮死完了呀，绿皮要死完了。
。这边六级游侠快点跑了吧，那兄弟也不愿意撤，非要跟你打一波。那小心这边的恐惧已经在赶过来了啊！再来一下沉睡，再来一个围，游侠只能回城，而且就怕你回城都点不出来，因为牛头是有三级地板的。那这边先围住，再来一脚地板。哎呀，六级游侠一个俯冲分群直接没了。那这样子对 FQ 来说的话，机会不大了，因为对手左下角的风矿迟早也能看到。现在的 FQ 没有什么经济了，只有两百多块钱，复活也都复活不了了。那这样子 FQ 离开游戏，我们也是攻下对手，最终是获得这场比赛的胜利。也是感谢兄弟们收看，再见。